Приветствуем вас, дорогие телезрители. Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова и Александр Рахленко. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». 2 мая 1660 года родился Александр Скарлатти, итальянский композитор, основатель неаполитанской школы. Александр Скарлатти славился как виртуоз игры на арфе и клавире, а также как певец. Результатом педагогической деятельности Александра Скарлатти было образование целой плеяды замечательных композиторов, заслонивших собой своего учителя. Из учеников Скарлатти наиболее замечательны Франческо Дуранте, Никола Лаграшина и другие. Александра Скарлатти приписывается установление формы итальянской увертюры «Аллегра анданте Аллегра», а также создание трехчастной арии. Композиторская деятельность Александра Скарлатти имеет громадное значение в истории развития музыкального искусства. Он стоит на рубеже этих двух резко отличающихся одна от другой музыкальных эпох – эпохи полифонии и эпохи гомофонии и развития оперы. В богатом творческом наследии Александра Скарлатти основное значение имели кантаты и оперы, такие как «Пир и Диметрий», «Метридат Евпатер» и «Тигран». 2 мая 1856 года в городе Ветлуги Костромской губернии на свет появился Василий Розанов, будущий философ, писатель, журналист. Его отцом был уездный чиновник, вышедший из сословия священников. В 13 лет Василий осиротел и стал жить в семье старшего брата. В 1878 году Василий Розанов поступил на историко-филологическое отделение Московского университета, которое окончил с отличием в 1882 году со степенью кандидата. По окончании университета преподавал историю и географию в московских гимназиях. Позже Василий Васильевич служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в департаменте железнодорожной отчетности. Розанов много писал. Он создал большой трактат о понимании. С 1889 года он постоянно печатался в журналах «Русский вестник» и «Русское обозрение». Большое внимание просвещенной публике привлекали его статьи на всевозможные историко-культурные темы. Спустя годы Розанова стали интересовать проблемы семьи. Результатом его исследования стал труд «Семейный вопрос в России», опубликованный в 1903 году. В 1899 году по предложению известного издателя Суворина Розанов начал работать в газете «Новое время». Также печатался в лимонахах «Северные цветы. Русская мысль», в изданиях «Вопросы философии и психологии. Весы. Золотое руно. Богословский вестник». После того, как в 1917 году «Новое время» было закрыто, Василий Розанов уехал с семьей из Петрограда и стал жить в Сергиевом посаде. Особую известность Розанов приобрел как религиозный философ. Заметим, что его отношение к этой стороне жизни со временем значительно изменилось. Так, в конце 1890-х годов он говорил, что стоицизм есть благоухание смерти, христианство – под муки и радость рождающей матери, крик новорожденного младенца. Христианство без буйства, без вина и опьянения есть полная веселость, удивительная легкость духа, никакого уныния. С годами он пришел к мысли, что из подражания Христу в момент Голгофы образовалось неутомимое искание страданий. Последние месяцы жизни он нередко встречался со своими единомышленниками, отцом Павлом Флоренским, издателем русского обозрения Александровым, философом-богословом Сергеем Булгаковым. Розанов умер в 1919 году в глубокой бедности, терзаемой серьезными недугами, но с большой верой в Бога. И был похоронен в ограде Гефсиманского скита в Сергиевом посаде. 2 мая 1884 года в семье художника родился Николай Крымов, тоже ставший художником. В историю русского искусства Крымов вошел не только как один из лучших пейзажистов 20-го столетия, но и как крупный теоретик живописи и педагог. Первоначальную профессиональную подготовку он получил у отца, 
В 1904 году поступил в Московское училище живописи, вояния и зодчества, где занимался у Валентина Серова и Константина Коровина. В первые годы учебы Крымов был так беден, что зачастую не мог купить краски и пользовался теми, которые счищали со своих палитр и холстов более состоятельные ученики. Это приучило Крымова к бережному обращению с красками и работе на полотнах небольших форматов. Талант молодого художника развивался быстро. Уже одна из первых его самостоятельных вещей – крыши под снегом – была приобретена Валентином Серовым для Третьяковской галереи. Крымов участвовал в выставках объединений «Голубая роза», «Венок», «Союза русских художников». К моменту окончания училища в 1911 году он был уже известным художником. В пейзажах 1910-х годов Крымов стремился соединить непосредственность впечатления с декоративностью, обобщенность формы с тщательностью и тонкостью исполнения. Крымов любил писать воду и отражение в ней, когда мир словно удваивается, когда небо сливается с землей, когда возникают неожиданные пространственные прорывы. Природа в его картинах словно замерла. Какие бы природные состояния не изображал художник, над всем господствует его собственное поэтически созерцательное состояние. Но иногда в работах Крымова появлялись жанровые мотивы, имеющие несколько лубочный характер. Однако главным для Крымова всегда оставалось живое эмоциональное восприятие природы. Ему были решительно чужды модные надуманные построения и безудержное экспериментаторство. Это определило характер его дальнейшего развития. В работах 1920-х годов Крымов уже классик, в смысле осознанного возвращения к традициям русской реалистической живописи конца 19-го, начала 20 веков. Крымов внес значительный вклад в сценографию, оформив в Амхате горячее сердце и таланты и поклонники Александра Островского, а также Унтилов с Леонида Леонова. Николай Петрович много работал и как педагог в Причистинском практическом институте, высших художественно-технических мастерских и Московском областном художественном училище памяти 1905 года. А теперь мы расскажем о погоде в этот день в разные годы и века. 2 мая 1256 года на Новгородскую землю вернулись холода. 2 мая 1913 года оказалось очень студеным. Под утро температура в Москве понизилась до минус 6 градусов. 2 мая 1977 года лето забежало далеко вперед и буквально сразило жителей СССР необычной жарой. Температура в дневные часы достигла в Москве плюс 28 градусов, в Нижнем Новгороде плюс 26, в Вологде плюс 23, в Уфе плюс 27, в Обскове плюс 28, во Львове плюс 26, в Минске плюс 27, в Риге плюс 28, в Вильнюсе плюс 30 градусов. Сегодня 2 мая. Наша программа «День веков хронограф» подходит к концу и самое время рассказать о народных приметах. В народе этот день называли днем Иоанна Ветхопещерника. Говорили «Иван весне на вина, на Ветхопещерника обновляй новинку», то есть холст. В день Ивана сельские ткачихи выносили холсты на первое весеннее солнышко, раскланивались во все стороны и, повернувшись на восток, говорили «Вот тебе, матушка, весна, новая новина». Затем клали на холст пирог и уходили, в надежде, что матушка весна в виде родения мастериц поспособствует доброму урожаю льна и конопли и следующим летом. По древнему обычаю одевали весну в новину, Развешивали крестьянки вытканные холсты на тронутых зеленью кустах, на чуть поросшей зеленью землицы. И весна, одетая в новину, в этот день красуется. Людям себя кажет, проветренные и прогретые холсты, готовя к ярмарке, сворачивали в новины своеобразные трубки огромных размеров. По случаю хорошо распроданного на ярмарке холста ставили свечки перед иконой Иоанна Ветхопещерника в надежде, что хлеб уродится в изобилии так же, как конопля и лен. С вами была программа «День веков хронограф». И помните, что каждый день – это дата. 
Каждый день – это имя. Каждый день – это событие.